Vous écoutez le podcast Fluidité, épisode numéro 17. Cette semaine, je vais vous parler de la fameuse question « Combien de temps il faut pour apprendre une langue ?» Alors, restez à l'écoute. Salut, moi c'est Fabien Saussé. Je suis français, polyglotte et j'ai appris plusieurs langues tout seul. Donc j'ai mis mon expérience et ma passion au service des autres en devenant professeur de français et en créant une méthode unique d'apprentissage. Et vous écoutez le podcast qui vous donne toutes les astuces nécessaires pour parler français couramment. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Bonjour et bienvenue dans ce 17 e épisode du podcast Fluidité et j'espère que vous allez super bien. On aimerait tous connaître la réponse à cette question, savoir la vérité. Combien de temps j'ai besoin pour parler une langue, pour parler le français Je la vois souvent sur les réseaux sociaux et c'est vrai que je lis ou j'entends toutes sortes de réponses. 3 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans... Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis grâce à mon expérience de polyglotte. On parlera également d'une erreur très fréquente. Tout d'abord, on va essayer de se demander en combien de temps on a appris notre langue maternelle. Si vous êtes parent ou si vous en connaissez, demandez-vous à partir de quel âge un enfant peut parler 3 mois Sûrement pas. 1 an Non plus. Je pense qu'on peut dire qu'un enfant aura un niveau suffisant aux environs des 6 ans. Un niveau de langage basique pour s'exprimer sur ses besoins, raconter sa journée ou communiquer correctement. C'est l'âge d'ailleurs où il est prêt à commencer à étudier la grammaire, apprendre à lire, donc apprendre de plus en plus rapidement et facilement sa langue. Ensuite, il va donc apprendre et perfectionner sa langue tout au long de sa scolarité et finalement tout au long de sa vie. Donc on peut se demander, est-ce qu'on peut apprendre une nouvelle langue plus rapidement qu'un enfant, donc en moins de 5 ans à peu près, en moins de 6 ans La réponse peut être oui en majorité, car on a la possibilité d'étudier la grammaire beaucoup plus tôt, ce qui va nous faciliter et accélérer l'apprentissage. Mais il faudra mettre toutes les chances de notre côté et avoir une stratégie, car on veut évidemment aller le plus rapidement possible. Cela dit, il ne faut pas non plus être trop pressé. C'est une erreur assez fréquente d'ailleurs. J'entends ou je lis souvent des gens dire qu'ils veulent apprendre à parler en trois mois ou en six mois par exemple. Des publicités prometteuses sur internet annoncent aussi ce genre de délai, parler anglais en trois mois, etc. Des youtubeurs disent dans le titre de leur vidéo « J'ai appris l'italien en une semaine ». Puis, finalement, dans la description, on peut lire « Attention, je dis pas que je parle couramment, mais je connais quelques phrases de base. » À mon avis, la seule situation où vous avez besoin d'apprendre rapidement est dans le cas d'un examen à passer pour des raisons migratoires, par exemple. Sinon, il est important, c'est primordial d'avoir de la patience et du temps devant soi pour avancer lentement, mais sûrement. Et il y a en réalité pas de réponse fixe à la question « en combien de temps je vais parler français ?» mais de toute façon, ce sera un minimum de quelques mois, pas quelques semaines. La durée va dépendre de beaucoup de critères et on va les lister ensemble. D'abord, si la langue ciblée ressemble à votre langue natale, ce sera évidemment plus facile. Si vous êtes un hispanophone et que vous voulez apprendre l'italien, vous allez facilement comprendre les natifs et le vocabulaire, la grammaire, les temps, la syntaxe, vont être très similaires. Mais si vous souhaitez apprendre le japonais, presque rien ne ressemblera à votre espagnol, donc ce sera forcément plus long. Ensuite, un critère important est le temps passé en contact avec la langue. On dit souvent que vivre dans le pays de la langue ciblée est le plus efficace. En effet, on a plus de chances d'être en immersion si on est dans le pays, à condition qu'on ait des relations sociales avec des natifs. Se faire des amis locaux, avoir un ou une fiancée, Regarder la télévision en français, etc. Interagir. Donc oui, apprendre à parler une langue sans être sur place sera un processus plus long, évidemment. Mais cela dit, quand on n'habite pas dans le pays, on peut changer la situation en écoutant et en lisant le plus possible grâce à Internet. On peut aussi trouver un tandem, c'est-à-dire un partenaire de conversation pour échanger nos langues, par exemple. Ensuite, plus on connaît de langues, plus on aura de facilité à en apprendre une autre. Notre oreille sera plus souple à entendre de nouveaux sons et notre cerveau sera habitué à d'autres syntaxes, d'autres temps, etc. La motivation est aussi un critère qui nous fait avancer plus facilement. Connaître la raison profonde de pourquoi on apprend et la relier avec l'objectif sera beaucoup plus simple. 
je veux parler français pour rester en France. Donc à chaque fois que je vais apprendre, je vais indirectement m'aider à rester en France. Je veux parler français pour aider ma fille qui est dans un collège français. Donc à chaque fois que je vais étudier le français, je vais indirectement aider ma fille. Donc je vais relier français égale ma fille. La vision positive de ce qu'on apprend est aussi importante. Si on est obligé d'apprendre une langue qu'on n'aime pas vraiment, ce sera beaucoup plus difficile et par conséquent beaucoup plus long. Je voudrais ensuite insister sur le fait qu'apprendre une nouvelle langue est différent de l'étudier. On étudie la grammaire beaucoup moins longtemps qu'on apprend la langue. Apprendre, ça veut dire parler, écouter, lire, interagir avec les autres, vivre la langue, connaître la culture, tout ça. Alors qu'étudier le plus gros de la grammaire peut se condenser en quelques mois. Et d'ailleurs, mon cours fluidité propose de l'étudier en une moyenne de 60 heures. En résumé, je vous conseille de ne pas être pressé et d'avoir une bonne stratégie. Apprendre une langue est un processus de très longue durée. C'est pas du tout un sprint, mais c'est plutôt une course de fond très lente. Grâce à la courbe d'apprentissage, on sait qu'on apprend très rapidement au début, puis on atteint un plateau et ensuite la progression est très lente. Donc vous aurez besoin de fournir des efforts pour passer les moments de stagnation quand vous arriverez au plateau. Et selon mon expérience, je sais déjà que j'aurai besoin d'un minimum de 9 mois pour être confortable avec une nouvelle langue, le temps d'avoir assez de vocabulaire et de bien la comprendre. Puis, au bout d'environ 2 ans, je vais devoir passer le plateau en explorant des aspects différents de la langue, écouter d'autres sujets, écrire, etc. Chacun de nous est différent et apprend dans des conditions différentes. Si un tel a appris en deux ans, ça ne veut pas dire que nous aussi. Ce sera peut-être plus long ou peut-être un peu plus court. Voilà, c'était le podcast « Combien de temps il faut pour apprendre une langue ?» Et euh, vous pourrez avoir la transcription écrite de l'épisode, euh, ce qui est très pratique si vous êtes débutant ou si vous voulez réécouter l'épisode une deuxième fois en lisant le texte et en cherchant les mots que vous connaissez pas, par exemple. Et n'oubliez pas que si vous voulez écouter du français, je vous propose toujours un guide gratuit de contenu et d'outils de plus de 80 pages avec les séries, les chaînes YouTube, les artistes du moment et toutes les explications et les liens cliquables directement dans le PDF. Donc vous allez sur lefranchouté.com slash es et vous téléchargez le guide gratuit PDF dans votre boîte mail. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Bye